ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்கிற ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் பை ரீகாலிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ ட்ரையாங்கிள்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை ரீகால் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நம்மளை ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் சம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண வேல்யூனு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு சைட்ஸ் ப ஜாயின் பண்ணுற இடம் தான் ஒரு ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு மூணு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்போவுமே வந்து அது ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அது எந்த மாதிரியான ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ எந்த மாதிரியான ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் அந்த மூணு ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் The exterior angle of a triangle is equal to the sum of the dash angles of it. So, exterior angle வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ எதோட சம்முக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏதாவது ஒரு சைடை வந்து அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது அவுட் சைடில் ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் த ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு உள்ள ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ள ஆப்போசிட்டில் ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ண வேல்யூக்கு இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் கேட்டிருக்காங்க த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் இட் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் இட் சம் பார்க்கலாம் இன் அ ட்ரையாங்கிள் த சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் இஸ் டேஷ் தன் த தேர்ட் சைட் சம் அப்படின்னா ஆட் பண்ண வேல்யூன்னு சொன்னேன் இல்லையா சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு சைடு எடுத்து அந்த வேல்யூஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அது தேர்ட் சைடை விட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதாவது ரெண்டு சைடு எடுத்து அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது அது வந்து தேர்ட் சைடை விட கிரேட்டராக இருக்கும் இதுதான் வந்து ட்ரையாங்கிளோட இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த கிரேட்டர் தேன் த தேர்ட் சைட் இப்போ ஏதாவது ரெண்டு சைடு இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபைவ் இது வந்து தேர்ட் சைடை விட கிரேட்டராக இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ வேறு ரெண்டு சைடு எடுத்து ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் அதே போல் தான் இது ரெண்டையும் எடுத்து ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் இந்த டூவை விட அது கிரேட்டராக இருக்குது அதே போல் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து த்ரீயை விட தேர்ட் சைடு த்ரீயை விட கிரேட்டராக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் டேஷ் அண்ட் வைஸ் வர்சா அதாவது ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் சைட்ஸோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இந்த ரெண்டு சைடோட வேல்யூவும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஆப்போசிட்டில் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ இந்த லைனோட இந்த சைடோட ஆப்போசிட்டில் இந்த ஆங்கிள் இருக்குது இந்த சைடோட ஆப்போசிட்டில் இந்த ஆங்கிள் இருக்குது ஸோ இப்போ ஈக்குவல் சைட்ஸோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அண்ட் வைஸ் வர்சா அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸோட ஆப்போசிட் சைடு அப்படி அர்த்தம் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸோட ஆப்போசிட் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஈக்குவல் இங்கே கொடுத்தது வந்து ஈக்குவல் சைட்ஸோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க வைஸ் வர்சா அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸோட ஆப்போசிட் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதோட ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் வைஸ் வர்சா அடுத்த சம் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஏ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஏவோட ஆங்கிள் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பிக்கு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லி ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது எப்படி நம்ம ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதை பி இது கியூ இது ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளும் ஆங்கிள் சி இதுவும் வந்து ஈக்குவல் பிகாஸ் தே ஆர் வேர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த
பார்க்கும்போது ஏபிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏன்னா அது லீனியர் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இப்போ ஆங்கிள் பி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் வரும்போது மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரியாக மாறும் ஸோ ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரின்னு நமக்கு கிடச்சாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளோட இன்சைடில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் சம் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஆங்கிள் ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ட்ரையாங்கிளோட இன்சைட் ஆங்கிள்ஸ் சம் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஆங்கிள் ஏ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆங்கிள் பி வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சோம் ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது செவன்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் இருக்கிற செவன்ட்டி டிகிரி வந்து ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் வரும்போது மைனஸாக மாறும் ஸோ ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி தேட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்